జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఏంటో ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన ప్రశ్నించే పార్టీగా ప్రజల ముందుకు వచ్చి ప్రధానంగా రైతుల తరపున ఆయన చేసిన పోరాటాలు కానివ్వండి దీక్షలు కానివ్వండి ఆయన ఏదైనా ఒక సమస్యను గనక తీసుకుంటే ఒక యజ్ఞంలా చేస్తారు అయితే ఆయన మీద ఉన్న విమర్శలు ఏంటి అంటే తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఇలా రకరకాల విమర్శలు ఉంటాయి అయితే ఆ విమర్శలకు తగ్గట్టుగా ఒక్కొక్కసారి ఆయన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ విమర్శలు ఇంకా బలం పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల కోసం ఒక సామాజిక బాధ్యతతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అనేది ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆయన మాట్లాడే మాటలు చాలా వింతగా ఆయన ప్రవర్తన చాలా వింతగా అనిపించినప్పుడు ఆయనను ఎంతగానో నమ్మే అభిమానులు సైతం ఒక్కొక్కసారి నాలిక ఖర్చుకుంటూ ఉంటారు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారు అనేది దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి పార్టీలో ఎవరికి సరైన గుర్తింపు ఇవ్వలేకపోవడం ఉన్న ఒక్క ఎమ్మెల్యేను కూడా దూరం పెట్టడం అలాగే పార్టీకి వచ్చే నాయకులు మళ్ళీ వచ్చినట్టుగానే కొన్ని రోజుల్లోనే పార్టీ నుంచి ఎందుకు వెళ్ళిపోతారో ఏంటో అర్థం కాదు అంత వన్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీని అడుగుతారు ఇంకా ఎవరికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో మొదటి నుంచి ఉన్న చర్చ అయితే ఇవి ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారో ఇక త్వరలో విలీనం దిశగా అడుగులు వేయబోతున్నారు అని చెప్పి ఒక విమర్శలు ఒక వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయో అది విలీనం దిశగా అడుగులు వేస్తారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే పొత్తు అనేది జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు బీజేపీతో కలిసి ఎలా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు అని అందరూ ఆలోచించుకుంటున్న టైంలో ఆయన కొన్ని ప్రస్తావనలు తీసుకొస్తున్నారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆ మాటలు కేఏ పాలని తరలించేలా ఉన్నాయి అంటే కేఏ పాలని తలపించేలా ఉన్నాయి అనేది కొందరి అనుమానాలు ఎందుకంటే కేఏ పాలు ఎన్నికలకు ముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఆయన ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడే మన అందరికీ తెలుసు నూట యాభై స్థానాలు మనకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి నూట యాభై స్థానాల్లో గెలుపు అన్నది కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తే నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లోనూ గెలుపు సాధించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉండేవి ఓకే ఆయన పొలిటికల్గా కాస్తంత ఎంటర్టైన్ చేశారని అనుకోవాలో ప్రజల్ని లేదంటే ఆయన నిజంగా ఏ తరహాలో అలా వ్యాఖ్యలు చేశారో తెలియదు కానీ ఆయన ధీమా అని అనుకోవాలో ఓకే ఏదో ఒకటి ఆయన ధీమాగా చెప్పారు ఎలా చెప్పారో చెప్పారు అలాగే తర్వాత ఆయన ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలుచుకోలేకపోవడం కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రాకపోవడం ఇదంతా మనకు తెలిసిందే ఓకే దాని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించుకుని వేస్ట్ కాకపోతే ఎంతో ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా వచ్చిన జనసేన పార్టీ అధినాయకుడు కూడా ఒక ఇప్పుడు కొత్త తరహాగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి అది ఏంటి అంటే ఆయన జనసేన గురించి మాట్లాడుతూ ఒక సరికొత్త భావజాలంతో వచ్చాను ఒక సరికొత్త భావజాలంతో పరిచయం చేయాలనుకున్నాను రాజ పార్టీని అదే లక్ష్యంతో పార్టీ స్థాపించానని చెప్పడుతూ ఆయన ప్రభావం ఒక్క తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆయన ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉందంట అదే టైంలో ఆ ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలతో కలిపితే సుమారు డెబ్బైకి పైగా ఎంపీ స్థానాల్లో ఉంటుందంట ఆ ప్రభావం డెబ్బైకి పైగా ఎంపీ స్థానాల్లో ఉంటుంది ఒకవేళ తాను వ్యక్తిగతంగా ఎదగాలి అని అనుకుంటే ఎప్పుడో ఏదో ఒక జాతీయ పార్టీకి దగ్గరైపోయి పదవులు సంపాదించి ఉండేవాడిని కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడూ ఎదగాలని అనుకోలేదు అని చెప్పుకు రావడం అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెబ్బై స్థా పార్లమెంటు స్థానాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా డెబ్బై పార్లమెంటు స్థానాల్లో నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంత సత్తా ఉంటే అంత ప్రాబల్యం ఉండి ఉంటే కనుక ఒక్క ఎమ్మెల్యే స్థానంలో కూడా ఎందుకు గెలవలేకపోయారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది కూడా సొంత రాష్ట్రంలో అనేది ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న ప్రశ్న ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడూ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి డబ్బా కొట్టుకోవడం గొప్పలు చెప్పడం పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడేస్తారు ఎవరినైనా నిలదీయాలంటే నిలదీస్తారు ప్రశ్నించాలంటే ప్రశ్నిస్తారు కానీ సొంతంగా డబ్బాలు కొట్టుకుని గొప్పలు చెప్పుకునే వ్యక్తి ఎవరైనా రాజకీయాల్లో ఉన్నారంటే ఆయన కేఏ పాలన అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు కేఏ పాలన తలపించేలా అంతకు మించి మొత్తం ఆయన ఇంకా ఒక్క రాష్ట్రం గురించే మాట్లాడాడు ఈయన మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల్లో కలిపి పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా కలిపితే డెబ్బై ఎంపీ స్థానాల్లో తనకి ప్రాబల్యం ఉంది అని చెప్పి మాట్లాడడం దాని వెనక అంతర్యం ఏంటి భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసిన తర్వాత దేశ రాజకీయాల్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనే ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా మాట్లాడాలని చెప్పి ఇలా మాట్లాడుతున్నారా లేదంటే తనకి ఎంత ప్రాబల్యం ఉంది అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ అధిష్టానానికి ఒక సంకేతం ఇవ్వబోతున్నారా లేదా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా అన్నారా ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒక ఆసక్త
నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఇది నమ్మితే కనుక ఆయనకు ఏమన్నా కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇస్తుందా ఏంటనే చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ